Hallo ihr Herzchen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was ich im Juli alles lesen möchte. Und ich kann euch schon mal warnen, das sind alles Bücher, die ihr in den letzten Monaten alle schon mal bei mir gesehen habt. Denn diesen Monat, nein, nächsten Monat mache ich das Want to Read, der Want to Reads. Ich habe mir immer fleißig was vorgenommen. Ich habe mich von anderen Booktubern was aussuchen lassen. Und ich habe fleißig aus meinem Subglas mit meinen angefangenen Reihen immer schön Zettelchen gezogen, um Reihen fortzusetzen. Und was ist am Ende passiert? Es sind andere Bücher dazwischen gekommen und irgendwie sind dann von meinem Want to Reads immer Bücher übrig geblieben. Und das sind aber alles Bücher, die ich eigentlich lesen möchte. Denn sie klingen alle wunderbar, alle sehr cool. Und äh, ja... Deswegen mache ich mal so ein Want-to-Read mit angefangenen Leselisten. Die Leseliste der Leselisten. Ja, und wir starten mit äh, The Secret Book Club von Alyssa K. Adams. Das ist der zweite Teil, äh, die Liebesroman-Mission. Das Buch hat mir Sarah von The Happy Novelist vor zwei Monaten oder so auf mein Want-to-Read gepackt. Und hier geht es um Männer, die Liebesromane lesen, um Frauen besser zu verstehen, um ihre Ehen zu retten, um ihre Beziehungen zu retten oder um neue Beziehungen zu knüpfen. Und hier geht es um Liv, das ist die Schwester der Protagonistin aus dem ersten Band und die hat irgendwie so einen sexistischen Chef, der sie sexuell belästigt und ähm, Liv macht ihm dann das Leben zur Hölle und dafür schnappt sie sich Braden Mac, ein Geschäftsmann, der hilft ihr dabei. Die beiden sind irgendwie ziemlich kratzbürstig zueinander, aber dann wird es wohl da doch funken. Mal gucken, in was für eine Richtung das geht. Ich mochte Liv halt im ersten Teil nicht so gerne, deswegen hat es mich zu dem Buch nicht hingezogen. Aber inzwischen habe ich doch richtig Lust drauf, weil mir ganz viele Leute geschrieben haben, dass äh, die gar nicht so doof sein soll wie im ersten Band. Und deswegen, das wird auf jeden Fall im Juli endlich dran glauben müssen. Ja, und dann... Hat mir vor, oh Gott, das ist bestimmt schon vier oder fünf Monate her, Chrissy von Chrissy Reads, ähm, von Jesse Kirby, offline ist das nass, wenn es regnet, rausgesucht. Und hier geht es um Marie oder Mary, ne Mary wird sie wohl heißen, ähm, die wohl ja sehr engagiert auf Social Media ist und ihr ganzes Leben scheint sich darum zu drehen. Und dann findet sie irgendwie an ihrem 18. Geburtstag einen Wanderrucksack und ein paar Wanderschuhe und ein Trail-Tagebuch für den Yosemite äh, Nationalpark vor ihrer Tür. Und sie beschließt, das als Abenteuer zu sehen und einfach loszulaufen und zu wandern, obwohl sie noch nie als, mehr als zehn Schritte zu Fuß gegangen ist. Und das wird wohl eine sehr neue und aufweckende Erfahrung für sie sein. Das Buch lieben ja auch sehr viele und ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig toll ist. Und ich hatte irgendwann mal richtig Bock, das zu lesen. Dann habe ich es mir bestellt und dann habe ich nicht dazu gegriffen. Und seitdem gammelt es schon wieder hier vor sich her. Ne? Da habe ich richtig Lust drauf und das scheint auch so perfekt in den Sommer zu passen, würde ich sagen. Dann hatte ich mir irgendwann mal ausgesucht, um meine, mein Projekt Reihen beenden ein bisschen vorwärts zu treiben. True North, kein für immer ohne dich von Serena Bone. Und hier geht es um Sarah und Dave und die beiden haben vor einiger Zeit mal eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbracht. Und danach war er verschwunden und Sarah war schwanger. Und jetzt ähm, kehrt er zurück und möchte Sarah unbedingt ja, wieder haben, denn er kann sie nicht vergessen. Aber ähm, sie muss ihm jetzt irgendwie schon beibringen, dass das halt ein Leben zu dritt bedeuten würde. Klingt sehr süß und ganz toll. Und ich mochte die ersten drei Bände auch alle sehr gerne. Und dann habe ich aber irgendwie doch lieber zu den Brooklyn Years gegriffen. Aber jetzt wird es Zeit für den vierten Teil True North. Und dann hatte mir Sarah gleichzeitig mit ähm, den... Secret Book Club, hatte sie mir noch ausgesucht, Game On, äh, Mein Herz will ich von Kristen Callahan und im Juli wird es endlich soweit sein. Ich habe auch richtig Bock drauf, es ist nämlich eine Sport Romance. Äh, es geht hier um äh, Drew Baylor, der ist der sexy Star of Quarterback und er und Anna haben einen One-Night-Stand und für sie steht aber fest, äh, sie ist zwar irgendwie in ihn verknallt, aber es darf nicht mehr werden, denn er würde sie ablenken. Sie will nämlich unbedingt einen guten College-Abschluss machen. Und Drew hat sich dann aber in den Kopf gesetzt, er möchte sie gewinnen. Und ja, dann wird er sich wohl um sie bemühen. Es klingt irgendwie lustig, klingt charmant. Habe ich Bock drauf. Das wird auf jeden Fall auch gelesen. Also, es 
es klingt, das sind auch alles Bücher, die passen jetzt richtig gut in den Sommer und klingen so richtig locker und leicht. Ja. Habt ihr denn schon eins von den bisher gezeigten gelesen? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Waren die was für euch oder waren die eher nicht so euer Ding? Und ja, wenn ihr dann meine Meinung hören wollt und also wenn ich sie gelesen habe und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt gerne. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. <lacht> dann hatte ich vor, boah, ich weiß gar nicht, drei Monaten oder so, oder es ist schon länger, ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, aus meinem angefangenen reinen Subglas äh, die... Christchurch-Reihe von Paul Cleave gezogen. Da würde ich nämlich gerne endlich mal den zweiten Band lesen. Und da, der heißt Die Stunde des Todes. Und da geht es irgendwie um Charlie. Und der wacht eines Morgens auf und ist mit Blut befleckt. Und in Christchurch wurden zwei Frauen ermordet. Und ist er jetzt der Mörder? Er ist nämlich der Meinung, dass es Chris war. Aber Chris, gibt es den überhaupt wirklich? Und ist er überhaupt auffindbar? Und er muss Chris finden, um seine Unschuld zu beweisen. Also es klingt sehr abgefahren und irgendwie steht hier hinten auch drauf, sie suchen mich heim, wenn ich schlafe, ihre bleichen Gesichter starren mich an, ihre sanften Stimmen sagen mir, wach auf, wach auf. Klingt irgendwie so nach Geistern oder so, ich weiß nicht. Also im ersten Teil ging es ja um... Wie ist der denn? Ich weiß es nicht mehr. Aber da ging es irgendwie um so einen Typen, der andere Leute umgebracht hat. Und jetzt geht es im zweiten Teil irgendwie um jemand ganz anderen. Das, das verwirrt mich schon wieder. Aber ich habe so das Gefühl, das läuft alles nachher so in sich zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände die Reihe in Deutschland hat. Also ich weiß nicht, ob sie weiter übersetzt wurde, aber ich glaube so sechs Bände oder so gab es auf Deutsch auf jeden Fall. Hm, ich, ich war nach dem ersten Band so ein bisschen so zwiegespalten und würde jetzt mit dem zweiten einfach mal weitermachen, um zu gucken, wie, wie mich das, ob, ob der Autor mich weiter anspricht. Denn der erste Band war schon sehr... Hm, die Story war so ein bisschen... Mäh. Er hatte aber viele schockierende Momente in dem Buch, der Autor. Ha, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren. Also anlesen werde ich es auf jeden Fall. Ob die Story jetzt so mein Ding ist, weiß ich nicht. Äh, aber mal gucken. Und dann hatte ich auch aus meinem Subglas gezogen die Dead Riders Reihe von Bärbel Muschiol. Und da fehlt mir tatsächlich nur noch dieser abschließende Band und dann ist die Reihe auch endlich fertig. Und zwar Rocker Ghost. Da geht es um Angel und um Ghost. Angel und Ghost haben sich kennengelernt, als Ghost in einem Stripclub war. Er ist nämlich Mitglied der Dead Riders, einem Motorradclub. Und sie war da irgendwie Stripperin und er hat sich da mit ihr vergnügt. Und da ist dann was ganz Schlimmes passiert und sie haben dann Angel mitgenommen. Und... Jetzt, äh, die beiden, das muss wohl so lieber auf den ersten Blick gewesen sein. Also ich spoiler jetzt nicht für den vorherigen Band, das ist wirklich nur so eine Nebenstory gewesen, wie sich Angel und Ghost halt kennenlernen. Das wird hier garantiert auf den ersten drei Seiten nochmal erzählt werden. Und auf jeden Fall hat sie wohl laut Klappentext einen gewalttätigen Ehemann gehabt, vor dem sie geflüchtet ist. Und jetzt hat sie aber ihre neue Heimat bei den Dead Riders gefunden und baut auch Selbstbewusstsein auf. Und jetzt möchte sie zu ihrem... Äh, Ex-Mann wohl irgendwie zurück und irgendwie Meinungen sagen oder halt zu dem Haus zurück. Ich, ich habe keine Ahnung, was sie da will. Auf jeden Fall ist sie ziemlich doof und fährt alleine dahin, ohne ihren harten Rocker. Und ja, wird er noch rechtzeitig da sein, um sie zu retten. Es geht irgendwie in eine ganz andere Richtung als die vorherigen Bücher dieser Reihe und ich bin mal gespannt. Also ich habe mit Bärbel Muschiol halt so das Gefühl, also das Problem, dass sie sich immer so ein bisschen recycelt, ist immer dasselbe. Ein bisschen abgekupfert von einer sehr bekannten Motorradserie. Aber es war dann doch unterhaltsam, der letzte Band, und deswegen habe ich eigentlich richtig Lust auf dieses Buch. Also da, weil Ghost fand ich eigentlich ganz niedlich im vorherigen Buch. Bin mal gespannt, ob, mir das, ob mich das gut unterhalten wird. Und dann werde ich unbedingt endlich anfangen, To Love Vandal von Carrion Cole. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Buch schon lesen will und jedes Mal hält mich irgendwas davon ab. Und dabei fand ich den ersten Band so gut. Ich habe den schon so oft empfohlen. Und, und die Reihe ist... Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es geht hier um Vandal und der hat seine Tochter bei einem Unfall verloren und er gibt sich selbst dafür die Schuld. Und dann lernt er Tabitha kennen und die trauert auch um jemanden. Und um ihre Trauer zu bewältigen, fangen sie halt was miteinander an und begeben sich auf eine erotische Reise. 
Und irgendwie scheint da aber was zu sein, was Wendel weiß mehr als sie irgendwie. Und ich denke mal, die beiden Schicksale werden irgendwie zusammenhängen. Und ja, das könnte ihre Beziehung, Liebe, das Prickeln zwischen ihnen wieder zerstören. Ich bin mal gespannt. Es klingt irgendwie schon sehr cool. Bei Carrie und Cole weiß ich auch, dass sie halt nicht diese 0815 Erotik-Szenen schreibt, sondern sie lässt sich schon ein bisschen mehr einfallen. Und allein deswegen fand ich den ersten Band schon so cool. Ich habe eigentlich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, warum ich nicht dazu gegriffen habe. Vielleicht ist es wieder die Angst, dass der zweite Band nicht an den ersten Rand reichen kann. Das habe ich öfter. Und ja, mal gucken. Aber das werde ich auf jeden Fall lesen. Das werde ich direkt am 1. Juli anfangen. So. <lacht> Und dann habe ich als letztes Buch noch, das sind ganz schön viele, oder? Vier, fünf, acht. Ja gut, aber reicht für einen Monat, ne? Also es könnte zu schaffen sein. Als letztes Buch habe ich dann nämlich noch Smaragdgrün, Liebe, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Das ist der abschließende Band der Edelstein-Trilogie. Und da geht es ja um Gwendolyn und um Gideon und die beiden machen Zeitreisen und äh, sind da in ganz gehörige Intrigen verstrickt aus der äh, Vergangenheit, die in die Gegenwart zu schwappen drohen und ach, ich fand die ersten zwei Bände echt gut. Ähm, ich habe die Reihe schon ewig hier stehen und habe damit dann angefangen, weil mir Sarah von Alice im Bücherland den ersten Teil mal im Pick My Sub ausgesucht hat und dann habe ich den ersten Band gelesen, den zweiten direkt hinterher und der dritte, der liegt jetzt schon wieder so ein paar Monate bei mir. Und ich habe auch das Gefühl, ich muss den jetzt dann dringend lesen, weil sonst vergesse ich vielleicht, worum es ging. Also es wird, es ist dringend. <lacht> ja, aber das, ähm, ja, ich glaube, den höre ich wieder als Hörbuch. Ähm, das hat mich nämlich bei den ersten zwei Bänden schon sehr gut unterhalten. Ja, und das waren die Bücher, acht Stück an der Zahl, die ich gerne im nächsten Monat lesen möchte. Also so, ja, acht Bücher. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich das auf jeden Fall. Und... Ich habe einfach auch richtig Bock drauf. Das sind alles Bücher, auf die habe ich Lust. Da ist keins dabei, außer vielleicht das von Paul Cleave. Da ist so ein bisschen, mm, habe ich da wirklich so, gibt mir das was. Aber wenn es mir nicht gefällt, breche ich es einfach ab. Und die anderen sieben, da weiß ich, dass die mich gut unterhalten werden. Also es wird bestimmt ein richtig geiler Lesemonat. Vielleicht äh, schiebe ich noch ein oder zwei andere Bücher ein, so Neuerscheinungen oder so. Aber im Prinzip möchte ich mich einfach auf diese Bücher konzentrieren. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. <lacht> ja. Das war's schon. Mehr möchte ich euch heute gar nicht zeigen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.